नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी टाईम्स या एम पी सी एज्युकेशन युट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे तर आपण कवर करत आहोत येत्या आठवीचं सामान्य विद्यांचं पुस्तक नोट स्वरूपामध्ये आणि आपण जो चॅप्टर क्लिअर करत आहोत त्याचं नाव आहे मानवी शरीर व इंद्रिय संस्था सो हा याचा दुसरा भाग असेल ठीक आहे या चॅप्टरमधला कुठेही व्हिडिओ स्किप करू नका शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा इथून पुढचे सगळे लेक्चर जे असतील ते तुमच्यासाठी महत्त्वाचे असतील कुठेही व्हिडिओ स्किप करू नका तर आता सुरुवात करत आपण सो पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण क्लिअर केले की श्वसन संस्था म्हणजे एक्झॅक्टली सगळं काय पण जे आहे ते क्लिअर केलं होतं सो आता आपल्याला क्लिअर करायचं आहे रक्ताभिसरण संस्था रक्ताभिसरण संस्था ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टीम तर बघा आता व्यवस्थित शरीराच्या निरनिराळ्या अवयवामध्ये पाणी संप्रेरके ऑक्सिजन विद्राव्य अन्न घटक टाकाऊ पदार्थ अशा विविध पदार्थांचे वहन रक्ताभिसरण संस्था करते क्लिअर आहे शरीराच्या निरनिराळ्या अवयवामध्ये पाणी संप्रेरके ऑक्सिजन विद्राव्य अन्न घटक टाकाऊ पदार्थ अशा विविध पदार्थांचे वहन रक्ताभिसरण संस्था करते मानव आणि उच्चस्तर पाण्या प्राण्यांमध्ये रक्ताभिसरणासाठी स्वतंत्र संस्था असते रक्ताभिसरण संस्थेमध्ये हृदय रक्तवाहिन्या आणि केशिकांचा समावेश होतो क्लिअर आहे रक्ताभिसरण संस्थेमध्ये हृदय रक्तवाहिन्या आणि केशिकांचा समावेश होतो सो रक्ताभिसरण संस्था ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टीम सो शरीराच्या निर्णय अवयवामध्ये पाणी संप्रेर किंवा ऑक्सिजन विद्रव्य अन्न घटक टाकाऊ पदार्थ अशा विविध पदार्थांचे वन रक्ताभिसरण संस्था करते मानव आणि उच्चतर प्राण्यामध्ये रक्ताभिसरणासाठी स्वतंत्र संस्था असते आणि रक्ताभिसरण संस्थेमध्ये हृदय रक्तवाहिन्या आणि केशिकांचा समावेश होतो लक्षात ठेवायचा आहे नंतर आता ही हृदयाची रचना तुम्ही एकदा बघून घ्या ही फिगर ठीक आहे फिगर एकदा बघून घ्या सो ही जी आहे ही महारोहिणी आहे महारोहिणी ओके ही डावी धमनी इकडे जे आहे ते डावे अलिंद तुम्हाला इथे दिसते डावे अलिंद डावे नीले ठीक आहे उजव्या साईडचे आणि डाव्या साईडचे असं तुम्ही लक्षात ठेवा महारोहिणी डावी धमनी डावे अलिंद डावे नीले नंतर उजवी धमनी उर्ध महाशीर उजवीकडच्या शिरा उजव अलिंद आणि अधो महाशीर नंतर आहे खालती ठीक आहे ये डाव्या बाजूचं लक्षात ठेवा उजव्या बाजूचं लक्षात ठेवा नंतर खालती काय त्रिदली झडप महादमनी जे आहे ते अर्धचंद्राकृती झडप आणि उजवन नील आहे ठीक आहे सो ही जी फिगर तुमच्या लक्षात आली कुठल्या साईडला कुठली नाव आहे ती फक्त तुम्हाला एक सांगण्यासाठी फक्त फिगर मी उचललेली आहे याच्यामध्ये सो महारोहिणी डावी धमनी डावे अलिंद डावे नील आहे उजवी धमनी उर्दो महाशीर उजवीकडच्या शिरा उजवो अलिंद अधो महाशीर नंतर त्रिदली झडपा त्रिदली झडपा उजव नील आहे महादमनी किंवा अर्धचंद्राकृती झडप ठीक आहे लक्षात ठेवा सगळं ठीक आहे आय होप तुम्हाला समजलं असेल फिगर नंतर आता रचना आणि कार्य डायरेक्ट बघूया सो हृद छातीच्या पिंजऱ्यामध्ये जवळजवळ मध्यभागी काय असतं हृदय असतं छातीच्या पिंजऱ्यामध्ये जवळजवळ मध्यभागी हृदय असतं ते बरगड्याप्रमाणे दोन्ही फुप्फुसांच्या मध्ये आणि थोडेसे त्याच्या डाव्या बाजूला कल्लेलं असतं ते बरगड्यांमध्ये बर बरगड्या पाठीमागं बरगड्यामागे आणि दोन्ही फुप्फुसांच्या मध्ये त्या आणि थोडेसे त्याच्या डाव्या बाजूला कल्लेलं असतं आपल्या हृदयाचा आकार केवढा असतो मुठी एवढा असतो आणि वजन असतं साधारणपणे तीनशे ग्रॅम ठीक आहे आपल्या हृदयाभोवती दुपदरी हृदयावरण असतं दुपदरी हृदयावरण असतं या हृदयावरणाच्या दोन थरामध्ये एक द्रव पदार्थ असतो त्यामुळे घर्षणा पासून आणि धक्क्यापासून हृदयाचं संरक्षण होतं मानवी हृदय हा एक स्नायुमय आणि मांसल अवयव आहे मानवी हृदय काय स्नायुमय आणि मांसल अवयव आहे हृदय हे हृदय स्नायूंचं बनलेलं असतं हृदय स्नायू अनैशिक असतात त्यांचे आकुंचन आणि शिथिलीकरण एका निश्चित तलात होत असतं हृदयाचं यालाच हृदयाचं स्पंदन असं मानतात आणि हृदयाचे आतील उभ्या पडद्यामुळे डावे व उजवे असे दोन भाग पडतात या भागांचे परत दोन कप्पे पडतात अशा प्रकारे हृदयांचे एकूण चार कप्पे असतात वरच्या कप्प्यांना आलिंद तर खालील कप्प्यांना नील आहे असं म्हटलं जातं क्लिअर आहे ओके सो छातीच्या पिंजऱ्यामध्ये जवळजवळ मध्यभागी हृदय असतं ते बरगड्यांमागं आणि दोन्ही पप्पुसाच्या मध्ये आणि थोडीसे त्याच्या डाव्या बाजूला कलेलं असतं आपल्या हृदयाचा आकार मुठी एवढा असतो वजन असं साधारणपणे तीनशे ग्रॅम दुपदरी हृदय हृदय असतं दोन थरामध्ये द्रव पदार्थ असतो त्याच्यामुळे घर्षणापासून धक्क्यापासून हृदयाचं संरक्षण होतं मानवी हृदय हा एक स्नायूमय मांसल अवयव आहे हृदय स्नायूंचं बनलेलं असतं हृदय स्नायूंचं हृदय जे आहे ते बनलेलं असतं हृदय स्नायू अनैच्छिक असतात त्यांचे आकुंचन आणि शिथिलीकरण एका निश्चित तालात होत असतं याला हृदयाचं स्पंदन असं म्हणतात हृदयाच्या आतील उभ्या पडद्यामुळे डावे आणि ओझे असे दोन भाग पडतात त्या भागांचं परत दोन कप्पे पडतात अशा प्रकारचे हृदयाचे एकूण चार कप्पे असतात या वरच्या कप्प्यांना आलिंद तर खालील कप्प्यांना नील आहे असं म्हटलं जातं क्लिअर आहे तुम्हाला रचना लक्षात आली ओके नेक्स्ट रक्तवाहिन्या ठीक आहे सो रक्तवाहिन्यामध्ये यांचे रचना कार्य रंदे हृदयाचे ज्यावेळी स्पंदने चालू असतात सतत चालू असतात त्यामुळे रक्तवाहिन्यामध्ये सतत रक्त जे असतं ते फिरत राहतं रक्तवाहिन्या प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या असतात एक म्हणजे रोहिणी आणि धमण्या दुसरं जे आहे ते नीला आणि शिरा सो रोहिणी आणि धमण्यामध्ये बघा तर हृदयापासून शरीराच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये रक्त नेणाऱ्या वाहिन्या आणि धमण्या असं म्हणतात ठीक आहे हृदयापासून शरीराच्या वेगवेगळ्या भागाकडे रक्त नेणाऱ्या वाहिन्यांना काय म्हणतात धमण्या असं म्हटलं जातं ठीक आहे सो लक्षात ठेवा आहे तर रोहिणी धमणी ही अशा प्रकारची रोहिणी धमणी असते नीला शरीराची थोडी साईज लहान
दमण्या की भित्ति का जाड़ आते पोकड़ी में झड़पान नसत दमण्या की भित्ति का जाड़े पोकड़ में झड़पन आता क्लियर है रोहिणी दमण्या हृदयापासन शरीर वेगड़ा भागाक रक्त ने वनिया का मतलब धमन्या मानता हृदयापासन शरीर वेगड़ा भागाक दमण्या शरीर में खोल वरते फुफ्फूस धमने व्यतिरिक्त इतर सर्व दमने ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन दमण्या की भित्ति का जाड़ आते पोकड़ी में झड़पा नसत नीला और शिरा तो बोया शरीरा विविध भागाक हृदयाक रक्त वहन देता नीला और शिरा रोहिणी दमने का करता हृदयापासन शरीर के वेगे भाग रक्त नेता नीला शिरा का करता शरीर के विविध भागाक हृदयाक रक्त वहन देता अपन नीला अंत मतलब नीला कि शिरा तो फुफ्फूस शिरा व्यतिरिक्त फुफ्फूस शिरा व्यतिरिक्त इकट्ठे का फुफ्फूस दमने व्यतिरिक्त होता है तो खाली फुफ्फूस शिरा व्यतिरिक्त उरले सर्व नीलाम विनाक्षति मजे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त वहू नील जता बहुतेक नीला है त्वचे लगत आता त्वचे लगत आता ठीक है बहुतेक नीला त्वचे लगत आता और धमनिया कुटा शरीर में खोल वरती नीला नीला की भित्ति का जी आती ती पत आती तसे य पोकड़ी में जेत झड़पा आता मात्र रोहिणी धमनिया पोकड़ी में झड़पा न मात्र नीला शिरा मे झड़पा आता ठीक है सो ये बगा संयोजी हा सूक्ष्म रक्तवाहिनी झड़प आवरण सवय हे लक्षा ठेनेसारे का सहयोगी होती फिर ये तुम्हें लक्षा ठेवा बाकी गोषी जर तुम्हारा यहाँ सामून दिल्ली है कि कशा आत फ दोगा मतलब फरक तुम्हार लक्षा आू दे रोहिणी दमने का करता हृदयापासन शरीर के वेगे भा भागाक रक्त वहन देता है नीला शरीर का करता शरीर के विविध भागाको हृदयाक रक्त वहन देता है धमने शरीर में खोल मे आता नीला कि शरीर आता है त्वचे लगत आता धमन की भित्ति का जाड़ आते हैं भित्ति का जी आते नीला और शिरां की भित्ति का अतिशय पत ठीक है रोहिणी और धमन पोकड़ी में झड़पा नसत पन नीला शिरां झड़पा आता फिर तुम्हारा हे फरक तुम्हारा लक्षा ठेवा लगे दोगा मे ओके नर बो केशवाहिन्या और केशिका कै तला कैपिलरीज अं मन तो इतने तुम्हारा फिगर मे दाखिल है सो धमनिया शरीर भर पसरता फाटे फुटत व्यास लहान लहान हो जाऊन तो केस सारे दिता है केशिका अं मनता ठीक है धमनिया शरीर भर पसरता का होता फाटे फुटता आज अपने महत है हृदयाको शरीराक रक्त वहन देने काम दमनी आ शरीराको हृदयाक रक्त वहन देने काम शिरांच सो ये का होता धमने शरीर पर पसरता का होता अशा प्रकार के पाशे फोट ये फाटे फुटत ठीक है फाटे फुटत अथे तुम्हारे फिगर मे दाखिल है तो केसारखे दिशा तक केशिका मनत केशिक भित्ति का अत्यंत बारीक एक सरी पत केशिका और पेशी हाँ दरमियान पदार्था की देवाणेवाण का होता सुलभ होते कारण का पेशिकां भित्ति का अत्यंत बारीक एक सरी आ पत देवाणेवाणी रक्त ऑक्सीजन अन्न घटक संप्रेरिके जीवनसत्व पेशी में मिसलत तो पेशी तो टाकाव पदार्थ रक्ता में यहाँ केशिका एकमेक जोड़ जाऊन जास्त व्यासा वहिन् तैयार होता अपन शिरा मन तो ठीक है केशिका एकमेक जोड़ जाऊन जास्त व्यासा वहिन् तैयार होता है अपन का शिरा मन तो प्रत्येक अवयवा मे केशवाहिन जाए जात पसरले क्लियर है तुम्हारा ओके okay, एकदम सिंपल मे तो धमने शरीर पर पसरता है क्या होता है फाटे पड़ता है जो तुम्हारे फिगर में दाखिल है तरह व्यास लहन लहन हो जाऊन केस सारख्या दिता केशिका मनत केशिका भित्ति का अत्यंत बारीक आता एक सारी आता है पत आता केशिका पेशी हरमान पदार्था देवाणेवाण सुलभ होते हैं देवाणेवाणी रक्त ऑक्सीजन अन्न घटक संप्रेर के जीवनसत्व पेशी में मिसलत तो पेशी तो टाकाव पदार्थ रक्त देते केशिका एकमेक जोड़ जाऊन क्या होता जास्त व्यासा वहिन् तैयार होता है अपन शिरा मन तो प्रत्येक अवयवा मे केशवाहिन्या जा पसर ले क्लियर है सो को रक्त वहन देते तुम्हारा महत तो कन्फ्यूज हो अजिबा नंतर हृदया रक्ताभिसरण कि हृदया के कार्य सो हृदया हृदया द्वारे शरीर विविध अवयवाक रक्त पोचने आतु परत हृदयाक आने के क्रिया क्या मनता रक्ताभिसरण मानता ठीक है हृदया हृदया द्वारे शरीर विविध अवयवाक रक्त पोचने आतु परत हृदयाक आने के क्रिया रक्ताभिसरण मनत रक्त सतत फिरते रहने हृदया आकुंचन और शिथिलीकरण या एकांतरित क्रिया घड़ आकुंचन और शिथिलीकरण या एकांतरित क्रिया घड़ हृदया लगोपाठ से एक आकुंचन और एक शिथिलीकरण मिले हृदया एक ठोका होता क्लियर है ओके रक्ताभिसरण मे कहीं समझ लिथिलीकरण और आकुंचना की गरज कशा है सुधा समझ लुम्हार कारण का रक्त सतत फिरत रहता है एक क्रिया घड़ गरजे आकुंचन जे ठोके मिलता है हृदय से होता ठीक है नर सोलाशे अट्ठावी साली विलियम हार्वे या ब्रिटिश डॉक्टर ने शरीर के लिए रक्ताभिसरण कस होते हैं वर्णन के लिए होता सोलाशे अट्ठावी साली कहीं वर्णन के लिए विलियम हार्वे ने वर्णन के लिए क्या वर्णन के लिए कि शरीर के लिए रक्ताभिसरण कस होते हैं वर्णन यानी के लिए सो मटले है कि आप हृदय मेजे एक स्नायुमय पंप आन या पंपाद्वारे अपने शरीर में रक्ताभिसरण के सिद्धांत ने मानला कहीं मानला विलियम हार्वे ने मानला क्या मानला अपने हृदय मेजे एक स्नायुमय पंप आन या पंपाद्वारे अपने शरीर में रक्ताभिसरण के रक्तवाहिया मे झड़पांच काम कस चलते हैं हार्वे ने शोधन का रक्तवाहिया झड़पान च काम कस चलत विलियम हार्वे शोधन का लक्ष्य तुम्हारा ठीक है सामान्यपने निरोगी मानवा हृदया के दर मिनटा बहत्तर ठोके पड़ता है कितने ठोके पड़ता है बहत्तर ठोके पड़ता है व्यायाम व काम के तसे मन निर्माण हो रहा भावना हृदया ठोके वाड़ा तसे मानूस आराम करता कि जोपला आता कमी होता है 
ओके व्यायाम ज्या व्यायाम किंवा काम करता किंवा मला जे एखाद्या भावना येते त्यावेळी हृदय ठोके वाढतात मात्र आराम करत असताना किंवा झोपला असताना ठोके कमी होतात लहान बालकांच्या हृदयाच्या ठोक्यांची संख्या जास्त असते हृदयाचे ठोके पडत असताना दोन प्रकारच्या आवाज येतात त्यातील पहिल्या एका आवाजाचं वर्ण लब आणि दुसऱ्या आवाजाचं वर्ण डब असं करतात आणि हृदय प्रत्येक ठोक्याला सुमारे पंच्याहत्तर मिलीलिटर इतकं रक्त जे असतं ते ढकलत असतं हृदय प्रत्येक ठोक्याला पंच्याहत्तर मिलीलिटर इतकं रक्त ढकलत असतं लक्षात ठेवा सो बहात्तर ठोके व्यायाम काम आणि भावना याच्यामुळे हृदयाचे ठोके वाढतात आराम करताना झोपेत असताना हृदयाचे ठोके कमी असतात नंतर लहान बालकांचे हृदयाचे ठोके जास्त असतात दोन आवाज येतात एक म्हणजे लब आणि दुसरा म्हणजे डब हृदयाचे ठोके पडत असताना आणि हृदय प्रत्येक ठोक्याला पंच्याहत्तर मिलीलिटर इतकं रक्त ढकलतं ठीक है सो अशा पद्धति हा दुसरा भाग है आई होप तुम्हारा वीडियो आवला अल आवला तो नक्की लाइक करा लाइक करा जब विसरू ना जैसे अजू अपना चैनल सब्सक्राइब के लिए नक्की चैनल सब्सक्राइब करूँ सो थैंक फॉर वॉचिंग आइज एंड ऑल द बेस्ट